Mülkiyet en kadim ve en müqəddəs hüquqlardan biridir. Bu, insanın birbaşa yaşam insiklerine bağlı olan bir mesele. İnsanlar ilk dövrlerden özleri ve ailesini korumak için onları təbiyyatdan veya başka təziklerden korumak için hemen bir mülkiyyete, bir yaşama, bir sığınacağı ihtiyacları olur. Ve mülkiyyat hüququ hala kadim vaxtlardan bu vaxta kadar hemen Digər bütün hüquqların yanında həmişe instiktiv bağları olduğuna göre daha müqəddəs bir hüquq kimi çıxış edilir. Mesela müqayisir demek olar ki, Azərbaycanda ə, monolit binası ki var. Həmin binanın ikincisi zamanı o məhəllədə yaşayan yaşlı kişi bir nəfər sakin öz evini satmamışdı. Axıra kadar mübarizah aparmışdı. Öz dede baba evi sayılırdı ve onun mülkiyetini korumaq məqsədiyle veya da mülkiyetine hürmət məqsədiyle binanın layihaları değiştirilmişdi. Hansı ki, həmin monolit binası hal-hazırda Bakının en görkəmli binalarından biridir. Ama yine de onun tikildiği dövrdə mülkiyet hüquqlarına hansı səviyyədə yanaşılırdı görmək olardı. Mülkiyetin korunması için müxtəlif e, yollar da var. Hansı ki, bəzən şehir salma kanunları elə qurulur ki, müeyyən mülkler sökülmeli olur ve müeyyən mülkler de saxlanılmaq məcburiyyatına kalır. Məsələn, Azərbaycanda Bakıda bir misal getirmek olur. İsa Bey Hacinskinin evi e, Füzuli küsusunda yerleşen. Həmin bina yola göre sökülmək təhlükəsində idi, ama o sürüşdürüldü. Yəni, mülkiyet korundu. Düzü, o binada tarixi mermalıq irsi məsələsi var ve kifayet kadar güclü bir irs, onu o formada korundu. Ama dünyadan başka nümuneler götürmüyorlar. olar. Məsələn, Moskvada bir, onların köhnü taxta evleri var. Moskva kimi şəhərdə hansısa bir nəfər sakin öz evini satmaq istəməmişdi ve köhnü taxta daxma adlandırıla biləcək ənənəvi sıravi Moskva mermalıq ki var onu sürüşdürdülər. Yani bu tekstil memarlı irsa bağlılıq meselesi yok. Hem de hemen bu ıı, mülkiyet yuğunun mügeddesinin göstericisidir. Mülkiyet ıı, tarih boyu meyen ıı, meksedler üçün istifade olunur. Məsələn, en çok ıı, istifade olunan yaranan iki istiqamet var. Bir ıı, siyasi ıı, üstünlüğü göstermek için, gücü göstermek için. O bir tarafından dini bakımdan. Siyasi tarafından elbette feyadallar, şahlar, e, krallar, hemen şey üzerine mülkiyet dikdirirdiler. Ve o mülkiyet e, bütün ölkənin hamısından farklanmalıydı. Bu, hem onu, onunla bağlıdır ki, memarlıq bir mülk dikmek, böyle bir kapital güc tələb edilir. Hem de onunla bağlıdır ki, onlar öz zümrələrini göstermeliydiler. Hatta qəsirlər e, bu memarlıq stillerine de təsir edilir. Onlar qəsir, qəsri e, feyadallar öz mülkləri için dikdirəndə, harcı bir mistik, Hekayeler de uydurdular onlar için, obraz olarak korkulu bir obraz yaradırdılar ki, gücü göstersin, vahimini çatdırsın insanlara. Mülkiyetin zümrə göstericisine bir misal getirmek istedim Azərbaycanda. Məsələn, Xan Sarayları filan dikilində, şekilde ki, Xan Sarayının bir hekayesi var, ne kadar hakikaten uyğunu bilmirəm. Orada Xan soruşur ki, bəs bundan daha yaxşısını dikə bilərsən mi? Yəni, məndən daha güclü bir obraz yarada bilərsən mi? Sualın, yəni, mənası oydu. Ve memar demişti ki, hala dikerim, yani normaldır bu <gülüyor> bütün memarlık için. Ve hemen memarı kör etmişdi. Bu bir hikayedir ki, hemen memarı kör etmişdi ki, ondan daha yaxşısını dikmesin. Ve o dövrlerde şair, saray şairleri kimi, saray memarları da himaye olunurdu. Ve onların məqsədi hemen o rejimin ucalığını, dahiliyini göstermeydi. Onların işi gücü şair kimi ya şahı məhd etmeliydi, ya da ki, şairin gücünü, Memarlıq mühmet etmeliydi. Mülkiyet belə bir e, məfhum idi ki, kimlerin ise şərəfinə də dikilə bilərdi. Məsələn, Bakıda nümunələr var, Opera Ballet Teatrı, Saadet Sarayı və bir neçə başqasının adını çekmək olar ki, onlar e, kimlerin ise şərəfinə dikilib. Yəni, bunun e, mülkiyetin bu birisi tərəfi də var idi. Həm güz göstərisi kimi, həm də ki, bir e, möhtəbər bir hədiyə kimi. Hansı ki, o e, həmin insanın, e, o mülkiyyeti tikdirən insanın yenidə elbette gücünü göstərirdi. Və şəxsi e, layihələr ki var, memarların e, tarix boyu şəxsi evleri ki var, öz yaşadıqları, onlar e, bir mülk olmaqla yanaşır. Həm də hansısa bir memarlığın dikdə edilen bir nümunədir. 
Misal üçün göstermek olar Azərbaycan memarı Mikail Hüseynovun bağ evini. Hansı ki, həmin dövrdə Hüseynovun layihələri məcburi sovet ideologiyasına xidmət edirdi. Düzü, elə bir memarlıq cəriyanı yaranmışdı ki, Azərbaycanda heç vaxt olmayan, milli memarlıq, milli klasikanı yaratmışdı. Ama öz bağ evine baxanda, başa düşürsən ki, olduğu ıı, mühitle beraber, hem de ki, öz şəxsi memar kimi dikte elədiyi bir dil var. Hansı ki, həmin ıı, fot fotolarına baxsaq, təəssüf ki, o evi sökütülür. Həmin ıı, eve baxanda başa düşmək olur ki, dövrünü izleyen memar idi. Və adetən memarların öz evleri bir memarlıq irsi kimi korunub saxlanılır. Çox təəssüf ki, Azərbaycanda onu koruya bilmədik. Ama çok yaşlı nümunedir ki, başa düşmüyor olur ki, memar özü için mülk dikdiği zaman e, o e, hansısa bir memarlıq irsine çevrilme ihtimali büyük. Düzü Hüseyin Oğlu'nun başka layihleri de var, e, modernist öz dövrünü gösteren e, memarlıq nümunedir de var, ama e, öz şəxsi evi tamam farklıydı. Memarlıq ve mülkiyet her hansısa bir ideyanı daşmalıdır. Yani, həmin dövrün e, vəziyetine uyğun olarak, ve dikte elədiyi ideyanı özünde göstermelidir. Misal için göstermek olarak Azər Nəşrin binasını, hansı ki 20-ci əsrin əvvəllərində dikilib, ama bugünkü dövrdə belə aktual binadır. Ve orada bir yanaşma var idi ki, Azər Nəşr, Nəşriyat, hansısa mətbuatın çağdaşçılığı bu ideyanı koruyub saxlayırdılar. Məsələn, ideyanı daşınmaq baxımından hükumet evinde misal göstermek olar, hansı ki, Öz daşıdığı ideya hükumet onun gücü, əzəmətidir və onu birbaşa eks etdirir. Və çox vacibdir ki, indiki dövrdə Qarabağ, Qarabağa qayıdışla bağlı layihələr ki, ərsiyə çıxacaq, onlar mütləq şəkildə öz simasını korumuş olsunlar. Yeni bir sima kimi çıxış edə bilərlər, amma əlbəttə ənənlərə sökənlər, sökənərək. Və bu artıq bizim Qarabağdakı həm siyasi, həm incəsinət baxımından mövqeyimizi əks etdirəcək. Bizim orada dikəcəyimiz evlər, binalar əks etdirəcək ki, bizdə ideya nədir? Və indi qədər ki, layihələrdə olub ki, e, orada görsənir, yəni lokal memarlığını üzə çıxartmaq və s. Bu baxımdan Qarabağ bizim üçün çox yaxşı bir boş kətandır. Biz orada gerek elə mülklər yaradaq ki, onlar əbəd olaraq qalsınlar. Başka bir tərəfdə mülkiyyət e, dini istiqamətdə inkişaf eləmişdi, yəni dini obyektlerin tikintisi e, istiqamətində inkişaf eləmişdi. Çünki yenə də e, həmin dövrdə bir siyasi idarə, bir də ki dini idarə vacib olduğuna görə tarixdə e, nümunələr var ki, dünyanı dəyişən hətta e, dini binalar var, yeni stillər, üslubar yaradan binalar var. Onlardan birinə bir e, istiqamətinə diqqət çekmək istəyərdim. İtalya'da katolikler, protestantlarla mübarizədə öz məzhəblərini daha da üzə çıxartmaq için və digər məzhəblərdən olan dindarları özlerine cəlb eləmək için Renesans dövründə barokkanı yaratmışdılar. Bu, o deməkdir ki, dini mülkiyyət öz üslubu ilə, öz yanaşması ilə, hətta dini məzhəbləri belə özünə cəlb eləyə bilərdi. Bundan başqa mülkiyyət hətta bizim karşımıza çıxır kimlərinsə anımı üçün. Məsələn, Rəhmətəyə gedən insanların ə, xatirəsinə məqbərələr ucaldılması, Azərbaycanda çoxdur belə nümunələr və yaxud da hər hansısa bir tikilinin olması. Ə, Milanda bir qəbirsanlıq var, onun ə, misalını da göstermek olar ki, orada ə, hər bir qəbir bir, ayrıca bir memarlıqdır. Yəni o qəbirsanlığa düşəndə, təbii ki, orada ə, fəxri insanların dəfni olunub, ə, elə bilsən ki, bir şəhərciklisin. Və onların çoxusunun memarı kifaya kadar dünyada tanınmış, məşhur memarlardır ki, onlar dəvət ediblər ki, Flanke Səhmədə gedib onun için bir layihə hazırlar. Yəni, mülkiyyət kimisə şərəfinə doğulmuş və yaxud da doğulmamış insanın şərəfinə, ə, rəhməti getmiş, ölmüş dünyasını değişmiş insanın şərəfinə ə, tikilən bir varlıqdır. Yəni, bu ə, qavrayış olaraq insanı təqib edir, hər yaş dövrünü təqib, təqib edir. Tarix boyu mülkiyyət və memarlıq ə, çox maraqlı bir güzcü rolunu oynayıb həmişe. Belə ki, biz tarixin istənilən dövrünün memarlığına baxanda, biz o, həmin dövrün siyasi vəziyyətini tam aydın görə bilirik və rejimin ə, yanaşmasını görə bilirik. Məsələn, misal olaraq Romada Neron dövründə olan tikililər, məsələn, Kalizeyi göstermek olar, orada təyinatı nə idi, o mülkün ə, istifadəsi nə idi və siyasi rejim nə idi, rahat görmək olur. 
Veya da Stalin dövründə tikilən Stalin binaları, evleri hansı formadaydı, açıq görsənir. Yəni, memarlıq ve mülkiyyat tikildiği dövrün siyasi vəziyyətini yüzü kimi əks elətdirir. Böyük miqyasla baxanda, memarlıq kimi şəhər salma da bir mülkdür. Və şəhərlər var ki, onlar değişmirlər. Məsələn, Paris kimi. Paris şəhəri bir mülk kimi korunub saxlanılır. Təəssüf ki, Azərbaycanda böyük dəyişiklikler oldu memarlıqda, Bakı şəhərində. Amma e, yenə də bir müəyyən bir irsi var ki, onu koruyub saxlamağa deyir. Və bu, beləliklə, gələcək nəslə ötürülən bir irs kimi e, daha değerli formada kalmış olacaq. Mülki təşkil edilen memarlıqdır. Və memarlıq e, işi ilə məşğul olan insanlar ki var, hal-hazırda məsələn, mənim məşğul olduğum sahələrdən bir istiqaməti odur ki, fərdi yaşayış evleri. Bu mövzuda e, mülkiyyətçilik məsələsi olduqca qabarıqdır. Amma təəssüf ki, sifarişçilerin çoxusu bunu tam da dərk etmirlər. Və onlara həmişə izah etməyə çalışıram ki, bu tikdiyiniz ev, e, yaşayacağınız ev, bu irsi bir şeydir, bu mülkiyyətdir. Bu sizin sadəcə eviniz deyil. Bu elə bir mülkdür ki, siz onu e, atadan oğula, valideyindən övlada keçən bir irsi. Və o nə qədər... Doğru formada olsa, o ötürülən miras kalan mülkiyyat bir o kadar değerli olacaq. Məsələn, müqayisə kimi demək olar ki, indi kadar ki, layihələrin bir neçəsində belə bir faktla rastlaşmışam ki, onlar əvvəllər memarsız işləmək istəyirdilər. Və onlar memarı cəlb edəndən sonra, memarlıq layihəsi yüzə çıxandan sonra, xərçilənən məvacib ki, var bu tikinti üçün, sonunda həmin memarlığı, Qiymetlendirende baxıb görürsən ki, xerçilənən məvacibin 3 kat artığına qiymetlendirilə bilir. Yəni, bu demektir ki, memarlıq yaxşı mülk üçün təkcə baxalı materiallar, baxalı metodlar vs. lazım deyil. Memarın baxalı xətti həmin mülkün değerini artıra bilir. Dünyadan bir misal getirmek olar ki, Luis Baragan. O, kifak da şık bir insan idi, baxalı hayat tərzi yaşayırdı. Amma tikdiyi layihələrə baxanda materiallı hamısı palçıq, Boya, adi, suvaq, qeyr-adi heç bir material yok idi. Ama xetti, memanın xetti. Onu çok-çok değerlendirirdi. Yani, yaxşı mülk, əsil mülk, belə deyək. Elbette onun fərqi yoxdur, ama əsil e, yaxşı mülk, irsə çevriləcək mülk, memanın elindən doğru işlenmiş memarlıq layihəsindən başa gələ bilər. Dünya müasir memarlığına baxanda, e, Japon memarları çox insan diqqətini cəlb edir. Onlar, onların yanaşması hedinin arası çılığın görsənir. Və bunu araştırmasını ediblər və bir məqalə var bunun haqqında ki, neye göre Japonlar bu kadar çılığındırlar memarlıqda. Və o araştırmanın neticesinde görürsən ki, bu memarlığın istiqaməti birbaşa oradaki daşınmaz əmlak siyasetiyle birbaşa bağlıdır. Çünkü Japonlar ev tikdiyi zaman ev, evlerinin değeri hemen düşmeye başlayır. Və onlar ipotekayla bu evleri dikirlər. Və ipotekanı ödeyib kutarana kadar evin değeri o kadar düşməyə başlayır ki, sonunda sadece torpağın değeri kalmış olur. Və hətta sökülüb yeniden dikilmə ehtimalı daha büyüktür. Yəni bir Japon özü üçün ev dikirsə, o düşünür ki, burada mən növbəli nəticəm yaşayacaq. O düşünür ki, vaxtı gelene söküləcək və yenisi dikiləcək. Və bu daşınmaz əmlakın bu siyasetiyle, yəni siyaset deyil bu əslində, sadece mövcud vəziyyət iqtisadiyyəti bu iqtisadiyyat elə bir formaya getirip çağırdıb ki, Yapon memar, müasir Yapon memarlığına. Onlar, sifarişçiler, genç memarları dəvət edirlər layihələrə və deyirlər ki, ne istəyirsiniz edin, heç bir çərçivəsiz işleyin. Və ona görə də onların memarlığı ə, dünyada çox səs salıb, müasir memarlığı. Və eyni zamanda onlar tikildiyi andan etibaren artıq değerli hesab olunurlar. Çünki bir memari yanaşma var, bir memarlıq xətti var. Və mülk şəxsiyyəti əks etdirən bir məqamdır. Belə ki, əgər sifarisi gəlsə yanıma ki, mən deputatam və yaxud da hansısa bir dövlət qurumunda çalışıram, mən baxacağım ki, onun için hansı üslubu seçməliyəm ki, onun hayat tərzinə uyğunlarsın. Və yaxud da gəlib desək ki, mən caz menem, caz ifasilə məşğulam, onun için tamam başka bir layihə çıxacaq. Bunun müqayisəsini ən yaxşı biz göstərə bilərik dərzilik sənətində. Məsələn, təsəvvür edin, hər iki həmin on üçləri gedirlər dərziyə və onlar... Pencə işleyicilerin özlerine, elbette deputatın getdiyi iclaslar, iş yeri vs. orada resmiyet tələb olunur. Ama cazmen o renkli, güllü geyinə bilər, onun ıı, işi ve hayat tərzi tamam başqadır. 
Ona göre burada böyle bir məqam yaranır ki, her bir memarlıq, eğer fərdi yaşayış evinden söhbək edirsə, sifarisçinin eyninə tikilən bir geyim kimi olmalıdır və onun hayat tərzini tam eksik etdirmelidir. Mesela sual yaranır ki, bəs bir tipli, eyni tipli evlerde yaşamaq necə? Necə ki, Bakıda çox da nümunələri, 5 mertəbələr, 16 mertəbələr, 9 mertəbələr vs. Onlar ə, kütləvi istifadə için dikilirdiler. Bu məqamda elbette insan için lazım olan en baza ihtiyaclarını ödeyecek evler layihlendirmek olar. Ama bir memar olarak mənim deyim ki, hazır layihem var mı, mən özümün ev dikmeyi istedim, mən onu heç vaxt kabul edemem. Səbəb də odur ki, ə, bu, yəni dediyim kimi, sənin hayat tərzinə, tələblərinə və büdcənə uyğun olmalıdır, coğrafiyayla səsləşməlidir və s. və il axır. Yəni bu, bunları bilmədən, bu informasiyaları almadan hansı bir layihəni işləmək olmaz. Memarlıq hayat tərzinə cevap verilməlidir və bunun ə, göstericilərindən bir nümunə var dünyada, bu yaxınlarda karşıma çıxıb. Bir skate sürən ə, insanın evi, memarlığın 40%-i demək olar ki, skate meydançasıdır. Bir tipli layihələr isə kütləvi köç üçün vacibdir. Hansı ki bu deyiqə Azərbaycanın karşısında duran tələblərdən biri budur ki, Qarabağa kütləvi köç zamanı ə, bir tipli evlər olsun ki, sürətli inşaat olsun, insanlar tez köç ütmək olsun, öz ata yurtlarına. Burada artıq maraqlı bir məqam yaranır ki, bir tipli ev verməlisən, layihəsi verməlisən ə, və bu insanın bütün tələblərini ödəməlidir. Eyni zamanda insan orada bir mülk kimi, atababa mülkünün bərpası kimi kalmalıdır və irsə çevrilməlidir. Nəsildə nəsilə keçməlidir. Və bu, bunun için elə bir forma seçməlisən ki, o inkişaf eləyə bilən olsun, qalib olmasın, tabut olmasın. Məsələn, müqayisə eləsək, bu tip memarlığın misal getirsək, ispan bir memar var, Alejandro Aravera adında, onun Prisker mükafatı alıb, hansı ki bu mükafat Mermahta Nobel mükafatı səviyyəsindədir. Onun yanaşması belə idi ki, sosial evleri layihlendirəndə bir forma qururdu, onun yarısını tikib verirdiler həmin insanlara, kalan yarısını isə insanın özü tikə bilərdi. Və bu yanaşmadan ilhamlanaraq biz Qarabağ için layihələr verdik, Xudafərin qəsəbəsi için biz layihə verdik və orada o yanaşmanı saxlamağa çalışdıq ki, insanlar qalibin içine düşmesinler. Düşsünler minimum şartlarından, ama sonra da onu inkişaf edib artıra bilsinler. Bu, artık mülkiyyətə çevrilə bilir. Çünkü eyni tipli evler ə, cəmiyyat için çok lazım ve artan insanlar için çok lazım. Ama bunu elə layihlendirmek olar ki, o həm özünün nesə qatsın, həm də ki, müəyyən bir çerçivə daxilində mükemmel bir memarlıq olsun. Mülkiyyət müqəddəs və irsi bir məhfumdur və memarlıq o formada düzgün olmalıdır ki, orada yaşayan insan həm büdcə baxımından, həm tələbləri baxımından, həm də bunu irsi olarak geçirmək baxımından, mülkiyyət uyğunun dəyəri baxımından doğru formada olsun. Bir neçə ildir ki, ikinci olarak Azərbaycanlı izleyicilerin her zaman faydalanabileceği, keyfiyyatlı ve en esas ödenişsiz kontent hazırlamağa çalışırıq. İndiyə de təqdim etdiyimiz onlarla animasiya ve yüzlerle çekilişler, tələbəlerin, mütəxessislerin, müəllimlerin ve ümumiyyətlə yeni mövzulardan haberdar olmaq isteyen çok sayda insanın marağına səbəb olub. Bu iller ərzində hazırladığımız videolar təhsil, texnologiya, içtimai fəallıq, iqtisadiyyat, gender bərabərliyi, ətraf mühit, ifadiyyat, ifadə azadlığı, hüquq, demokratik inkişaf, mədəniyyət və digər mövzulara əhatə edib. Məqsədimiz çoxlu baxış gətirən deyil, çoxlu fayda gətirən videolar hazırlamaqdır. Amma bu düşündüyümüz qədər asan deyilmiş. Gördüyümüz iş kifayət qədər resurs, əmək və təbii ki davamlılıq tələb edir. Bu səbəbdən Patreon platformasından istifadəyə başladıq. Əkincinin Patreon hesabının popülyarlaşmasına çox böyük ümidlərimiz və gözləntilərimiz var. Bəziləriniz Patreon haqda ilk dəfə eşidirsiniz. Əslində, çox sadə izahı olan bir platformadır. Təsəvvür edin ki, siz rəssam və ya musiqiçisiniz. Sosial şəbəkələrdə sizi izləyən, işinizi bəyənən çox sayda insan var. Patreon platforması sizə imkan verir ki, izləyicilərinizin könüllü aylıq ödənişləri sayəsində işinizi davam etdirəsiniz. Sərgi, konsert zallarından asılı qalmayasınız.
Ama bu, təkcə rəssam və musiqiçilərə aid deyil. Məsələn, əkinciyə bənzər fəaliyyətlə məşğul olan bəzi lahiyyələrin 10 minlərlə patronu var. Biz də düşündük ki, nə üçün əkincinin patron hesabı olmasın? Sizin dəstəyiniz sayəsində biz daha çox və daha keyfiyyətli kontent yaratmağa davam edə biləcəyik. Amma bu dəstək yalnız maddi dəstək deyil. Dəstəkçilərimizin sayının artması gördüyümüz işlərin faydalı olduğuna dair əminlik verir. Patreon platformasından istifadə çox sadədir. Hesabınızı açırsınız, sizə uyğun dəstək növünü seçirsiniz və Patreon özü hər ayın ilk günü kartınızdan seçdiyiniz dəstək növünə uyğun ödəniş tutur. Bu qədər. Sonda onu demək istəyirik ki, dəstəkçilərin sırasına qoşulmaq istəyən, amma məhdud imkana görə bunu edə bilməyənlər narahat olmasın. Daha öncə dediyimiz kimi, bizim əsas məqsədimiz daha çox insanın hər zaman faydalana biləcəyi keyfiyyətli və ödənişsiz kontentin yaradılmasıdır. Bunun üçün mütləq patronumuz olmalısınız deyə məcburiyyət yoxdur. Amma imkanınız patron olmağa çatırsa və bizim işimizi bəyənirsizsə, patronlarımızın sırasına qoşulmağınız bizim üçün çox önəmlidir.